二零二一年，两部职场剧《正青春》《爱的理想生活》热播，在剧中均饰演主演的樱桃收获网友不少关注。二零一五年，樱桃与足球运动员李金宇的文体恋谈得轰轰烈烈，但没能修成正果。二零一八年底，李金宇突然宣布大婚，樱桃这边却意外吸引，沉寂两年没有任何作品。他去了哪里？他曾经经历过什么？这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊《涅槃重生》的事后。樱桃，樱桃，一九七九年十二月六日出生于重庆，起名时母亲刚好在吃樱桃罐头，于是父亲就为她起名为樱桃。由于父母都是文艺工作者，樱桃也深受影响，从小就对唱歌跳舞感兴趣。在妈妈的鼓励下，樱桃学过钢琴、风琴、舞蹈。进行舞蹈表演时，他会跟随舞蹈情节做出相应的表情，丰富又生动。出众的表演天赋早早就在小樱桃的身上显露。十七岁那年，他考上重庆艺术学校影视话剧班。毕业后，十九岁的樱桃以第一名的成绩考入解放军艺术学院，成为一名军人，和沈腾是同班同学。如今并无合作的两人，当年一个是校花，一个是校草。都是学校里的风云人物。二零零二年，樱桃在激烈的竞争中脱颖而出，拿到毕业话剧《我在天堂等你》的女主白雪梅一角。毕业大戏的重要性不言而喻，它不仅是对学生在校成绩的认可，也是向校外世界展示自己的最好渠道。这场戏不出所料的让樱桃走向了开挂的人生。凭借话剧《我在天堂等你》。他一举拿下了中国话剧金狮奖表演奖、中国戏剧节曹禺戏剧奖优秀表演奖、白玉兰优秀女主角奖等重要奖项，随便一个拿出来都分量十足，可谓一绝封神，是演艺圈罕见的传奇。毕业后，樱桃被分配到电视艺术中心，属于正营级干部。这时，导演高希希慕名而来，邀请他出演电视剧《历史的天空》里。英姿飒爽的东方文英和老戏骨张丰毅搭档，高希希导演曾多次获得飞天奖、百合奖，合作的演员都是闫妮、陈景、陈建斌这样的知名演技派。樱桃作为新人，很好奇导演的选择，问为什么是我。高希希肯定的回答：因为你就是东方文英。《历史的天空》播出后，荣获五个一工程奖，樱桃也荣立三等功。他找到了正确的艺术方向，明晰了演员该有专业精神，该用作品说话。此后，他一直秉持着这样的原则接戏，塑造角色。二零零四年，樱桃在《搭错车》里饰演阿美，和圈中德高望重的老戏骨李雪健搭戏。他抓紧一切机会，细心观察前辈的表演状态和节奏。在他的用心揣摩、细腻演绎下，阿美的坚强和善良感染了无数观众。搭错车成为年度催泪大戏，樱桃也成功拿下金鹰视后。同年，在电视剧《幸福像花儿一样》中，樱桃与孙俪、邓超合作，饰演了文工团女兵大梅，将人物心高气傲的形象展现得恰到好处，获得飞天奖优秀女演员提名。二零一零年拍了十二部军旅题材作品之后，樱桃决定开拓戏路，接下了古装剧《杨贵妃秘史》。饰演明妃杨玉环，风情万种、妩媚多姿的杨贵妃，让演员樱桃的另一面被发掘。一年后，她又出演了《武则天秘史》，饰演青年武则天。剧中表现媚而不妖、艳而不俗，神态和气质再次惊艳观众。两部古装剧的热播，让樱桃进一步打开了国民度，将她推向事业巅峰。可就在此时，一个影响重大的政治新闻将樱桃牵涉了进去。二零零九年，重庆市某高官落马，在调查过程中，随着细节的披露，事件不断发酵。高官本人更是十分狂妄的宣扬自己和女明星之间的秘闻。尽管高官本人没有明言女星的名字，但内地导演宋祖德却直接发文爆料，称这位高官包养樱桃长达三年时间。消息一出，犹如平地一声雷，引起舆论轰动。两人的亲密合影更是被疯传。不久后，樱桃及她的工作单位先后辟谣，力破传闻
，那张被疯传的合影也被识破是恶意 P 图。迫于压力，造谣者宋祖德慌忙道歉，但这场闹剧的余波一直持续到九年后。二零一八年，樱桃拿下金鹰奖时，包养事件被当时竞争奖项的演员粉丝再次提起。樱桃深感无奈，疲惫不堪，在微博发布一条澄清文后，她从二零一八年底到二零二零年，息影两年，淡出公众视野。好在被包养闹剧影响的这些年里，樱桃也没闲着。他靠《温州一家人》和《鸡毛飞上天》等作品拿下飞天奖最佳女主角以及白玉兰最佳女主角。二零一七年，他成为五位事后大满贯之一。三十八岁的樱桃走到了大部分女演员拍一辈子戏也无法企及的高度。成绩自然不是凭空而来，前进路上，踏实敬业是永恒不变的主题。在白玉兰最佳女主角领奖时，她发表了自己的获奖感言：“演员就是手艺人，在镜头面前，没有人能帮得了你。如果心没有放在角色上，他就不会好看。”正是这份清醒和不断的自我审视，让他在丰厚的路上所向披靡。但樱桃的感情之路却并不如意。她的第一段恋情在大学刚毕业的时候。中国移动重庆分公司总经理的儿子沈俊成对他一见钟情，展开了猛烈的追求，常常捧着鲜花，带着礼物去樱桃的剧组探班。年纪尚小的樱桃不久后就沦陷了。可是恋爱的两年中，与甜蜜相伴的还有父母的强烈反对。二老认为男方是个不务正业的富家公子，两人在一起不会有好结果。为了维护男友，樱桃和家里吵了两年，甚至一意孤行嫁给了沈俊成。可她的婚后生活被父母一语严重，激情褪去后，两人之间难以磨合的矛盾开始显露。这段婚姻只持续了一年就宣告结束。由于领证和离婚都非常低调，樱桃的这段情感经历一直鲜为人知。直到二零一一年，沈俊成因涉嫌受贿一千三百零九万余元，被判十年有期徒刑。樱桃前夫受审的新闻突然在网上铺天盖地地撒开，两人的关系才被曝光。但早在沈俊成入狱的三年前，樱桃就已结识了她的第二任男友——富商孙东海。孙东海素有“女星杀手”之称，前女友是李小冉。张柏芝刚生小儿子时，曾有媒体称她是可能性最大的生父。早年间，孙东海从事过服装行业、房地产行业。二零零四年，他创立了天影国际影视文化公司，担任制片的电视剧《我的青春谁做主》捧红了王珞丹、佟大为、马伊琍等演员。他不但身价不菲，手上还有很多影视资源。尽管外界对两人的恋情带着女演员与男富豪的固有印象，但两人依旧高调，一起参加活动，公开拥抱，还一度传出婚讯。然而，二零一零年发生的一件事让樱桃的生活和情感受到重创。二零零八年，孙东海虽与樱桃相恋，但他和李小冉刚分手不久，心里其实一直没有放下对方。可李小冉早已放下往事，与导演燕坡生出情愫，这让孙东海十分嫉妒，心生恶念。二零一零年六月八日下午四点，北京朝阳门外电子商城地下二层的停车场内。四名男子围堵了准备取车的烟坡，在短短十几秒内将他砍成重伤，左臂和右脚严重骨折。奄奄一息的烟坡强撑着报了警。警方调查后发现，此案的行凶者均为孙东海的朋友。这场阴晴深恨的恶意杀人事件在当年闹得沸沸扬扬，樱桃也因此与孙东海分手。直到四年后，他才走出情伤。在排演话剧《罗密欧与朱丽叶》时，与李光洁传出绯闻，但很快就因她的正牌男友曝光，没了下文。二零一四年八月，有媒体传出樱桃与足球运动员李金宇相恋的消息，但双方都未回应。一年后，两人关系逐渐明晰，被拍到牵手出入酒店，这场跨界的文体恋才算被证实。热恋中的樱桃和李金宇一度被传已见过父母，有结婚生子的打算。正当所有人都觉得好事将近时，两人的关系却没能更进一步，低调分手。2019年10月，又有记者拍到樱桃和演员赵达吃完晚餐后一同驾车回家的画面。时隔多年，再次传出恋情，樱桃已年逾四十
，联系到之前几段感情均是无果而终，大多数人都希望这一次的樱桃是真的找到了归宿。二零二一年，樱桃终于带着新作品《正青春》和《爱的理想生活》重回观众视野。《正青春》里，他是销售总监林瑞，典型的职场精英，时尚干练；《爱的理想生活》中，他是定制婚礼策划师温如雪，风姿绰约的都市丽人。这两部作品也象征着樱桃再次开拓戏路，转战职场剧。尽管两部作品的口碑褒贬不一，但樱桃在剧中的表现依旧是发挥稳定。就像吴镇宇所说：“我演过烂片，却没有演过一个烂角色。”身为演员，樱桃不愿将自己拘泥在某个特定的形象中，而是选择有价值的角色，同时跟上行业方向，既不甘于人后，又不敷衍草率。走过了跌宕起伏，完成了自我成长，樱桃依旧在路上。认真演戏，用心生活。这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。